What's up everyone? My name is Elisir Santos and in this video, we are going to review Man Pomade Hardhead. So ito yung isa sa mga nire-request na i-review ko sa channel na to. So shout out kay Kenneth De Los Santos if I remember correctly. Siya yung nag-request nung product na to na i-review ko sa channel na to. And syempre, itatry kong maging in-depth sa pag-review ng products kasi syempre, kailangan din natin mag-upgrade. So, start na agad natin. So, simula natin sa packaging. Yung packaging niya is itong carton na box. Ayan. Yung transparent yung harap. May logo ng man sa likod. At may logo ng man pumid sa harap. Ito yung sa box natin. Tanggalin natin siya sa box. So, yung packaging niya, kung natatandaan ko yung original na hardhead, hindi ganito. Binago na nila yung packaging nila. Dati, yung tin can is parang tin can talaga yung kulay, yung silver. Pero ngayon, binago na nila to black. Binago na din nila yung sticker dito sa harap, which is yung itsura ng bungo. Ayun, papakita ko yung itsura ng bungo dati. Pero, ganto na yun ngayon. So, mapapansin ko, dito pa lang sa may bungo na to, kamukha siya nung bungo sa suavecito na pomade. Ayun lang yung mapapansin ko dun. Tapos nakalagay, man, pomade hardhead, oil-based heavy hold. Pag dinig na natin yung likod, makikita nyo dito yung ingredients and yung manufacturing date and expiry date. Yung mga man pomade products, especially yung mga pomade, 3 years yung expiry date nila. Ngayon, yung ingredients nya naman is oil-based to, kaya petrolatum yung main ingredient, then microcrystalline wax, then beeswax. Hindi pa ako makapag in review sa mga ingredients ng hair product kasi nag-research pa ako about doon. So, for now, ayun muna, tandaan yung oil-based, petrolatum, then beeswax yung kasunod niyang ingredients. Next is scent. So, ang pagkakarinig ko is bubblegum scent daw ito. Ngayon, amoy natin kung totoo. So, amoy bubblegum nga siya. So, pinanood ko yung isang nag-review na ito, nung hardhead, at sabi niya, amoy Colgate daw to. Medyo ganun nga, pero para sa akin, mas amoy siya ng bubblegum flavored na mga pagkain. Ganun. Hindi siya to totally amoy bubblegum. Amoy bubblegum na flavor siya. Yung pangako niya, bubblegum flavored shake, ganun. Ayun yung amoy niya para sa akin. Ngayon, tignan naman natin yung loob. Ayan. Kulay blue siya. So, halatang kinoloran to ng kulay blue. Kasi hindi naman talaga ganito yung itsura niya. Next natin pag-usapan is yung application. Kung paano i-apply sa buho kung madali ba or hindi. So, kung mapapansin nyo, kulay blue siya. Yung sinabi ko kanina. So, baka isipin nyo, pag nilagay nyo to sa buhok nyo, maging kulay blue yung buhok nyo. Hindi ganon. Ang mangyayari, kapag na-emulsify nyo na maayos, mawawala na yung pagka-blue niya, then malalagay nyo na, na parang clear na lang siya sa kamay nyo. So, nun nilagay ko to, unang-unang beses, antigas niya. Kailangan nyo talaga maglagay ng konting pressure para lang makakuha ng pomade. Pero kapag nalagay nyo na sa kamay nyo, kailangan nyo din talagang igano ng igano yung kamay nyo para talaga mawala yung kulay blue. Pag hindi nyo ginawa yun, mamumuo yung mga kulay blue na kulay nito sa buhok nyo. Ayun yung magiging effect nun. Kaya kailangan nyo talaga siyang i-break down sa pag emulsify so Sabi ko habang ini-style ko yung buhok ko, kasi nga diba po may ito na oil base, madali siyang i-manage. Hindi siya na kapag nalagay nyo natitigas na after ilang oras, hindi siya ganun. Pag nalagay nyo siya, madali pa siyang i-ayos ulit. Tatry natin yun ngayon gawin. Susuklayin ko ulit siya. Ayan, maayos nyo pa kung anong style yung gusto nyo. Kasi yung iba mga products talagang tumitigas talaga sila. Then kapag sinuklay nyo, talagang may iwan na yung suklay sa buhok nyo. Yung iba, ganun yung effect. So, ganito yung buhok natin bago tayo maglagay ng pomade. Hindi ako nag-blower. Tinuto ko lang sa electric pan at medyo basa-basa pa siya. Itatesting natin yung man pomade hardhead and ayun yung gagawin natin ngayon. Sa 
suggestion ko dahil nga oil based pomade to maganda pa din na suklayin nyo yung buhok nyo kasi yung mga ganito hindi talaga sa tinatabla ng kamay lang nagmumukhang messy tignan kapag ganun yung ginawa so ayun suklayin nyo ang best results kasi pag sa pomade ayan, yung manipis na part ng suklay ayan yun nandito kung gusto nyo ma-achieve yung slick back tsaka malinis talaga tignan Tinry ko na yun sa iba kong videos na pag-review ng pomade. So, i-check nyo na lang yon. Gano'n naman katagal yung tinatagal nung hold nito. So, pakita ko yung video nung kakagising ko lang kanina. So, kakagising ko lang and kung mapapansin nyo, ang gulo ng buhok ko. Hindi siya kagaya nung normal. Pero, masasabi ko pagkatapos kong gamitin yung man pomade hardhead kagabi, na may maintain niya pa din yung hold niya, mamamanage niya pa din. Siguro yung ibang part ng buhok ko hindi ko na mamamanage, kagaya ng dito. Pero yung hold niya, yan, nandun pa din. So, consistent pa din talaga siya. Kahit matulog kayo, nandun pa din siya at maayos. Ayos nyo pa din. Next natin pag-usapan is washability. So, yung washability medyo may issue ako dito. Kasi... Sa totoo lang, pangalawang video ko na to, kagabi nag-film ako, kaya lang hindi ko nagustuhan yung kinalabasan, medyo sabog ako kagabi. Kaya pangalawang video ko na to. Ngayon, sa washability, di ba nilagay ko na tong product na to kagabi? Then, pagkaligo ko kanina, kahit sinampo ko na yung buhok ko, tapos kinonditioner ko na, ayaw pa din matanggal, nung pomade, ganun siya katigas. Then, ang kailangan nyo talagang gawin, hindi ko pa to tinry, pero para sa akin, kailangan i-double nyo yung shampoo nyo. Dalawang shampoo, then conditioner. Para lang talaga matanggal yung hair product. Yung naramdaman ko kanina, yung parang unang-unang beses kong gumamit ng bench, fix clay do. Tapos ang dami kong nilagay. Ganun yung feeling nun kanina. Ayaw, gumula naman yung shampoo. Pero ayaw talaga matanggal after pa din mag-shampoo. So, ayun yung issue sa washability. Yung iba naman na, syempre, oil-based to, ganun talaga yung in-expect. Pero yung iba naman na oil-based na na-try ko, medyo maayos naman yung washability. Yung mga water-based, matatanggal talaga pag nag-shampoo kayo. So, ayun lang yung dapat na tandaan nyo. Bago natin pag-usapan yung price nito, pag-usapan muna natin yung ibang products na man po made na oil-based. So, yung oil-based kasi na mas mababang hold sa man pomade hardhead is yung man pomade suave. So, yung hold niya is 2 out of 5. Yung mas mataas na hold naman na oil base sa hardhead is yung narco which is 5 out of 5. So, ayun yung pagkakaiba niya. Parang ito yung middle ground ng narco tsaka ng suave. Ayun yung masasabi ko dito sa hardhead. So, kung naghahanap kayo nung parang product na yung panggit na talaga siya, hindi siya extreme na hold, hindi siya extreme na shine na oil-based na product, maganda tong hardhead as beginner's pomade. Ito din yung sinabi sa akin nung tagaman pomade. Ito yung bestseller nila na oil-based pomade. Siyempre yung bestseller nila talaga is yung man pomade na stun. Di ko sure kung ito pa din yung bestseller nila kasi nga release na nila yung Man Pomade Narco. Ayun. Finally, pag-usapan natin kung sulit ba yung Man Pomade Hardhead. Ang price is 499 for 100 grams. For 50 grams, 360 pesos. So, para sa akin, depende kung paano nyo gagamitin. Kasi ako, hindi ko gagamitin to araw-araw. Lalo na kung ang hirap banlawan. Ayan, pero kung gagamitin nyo to araw-araw, ito yung go-to na pomade nyo. Sulit na sulit to para sa akin kasi nga makukuha nyo, hindi siya extreme eh. Hindi siya sobrang extreme kagaya ng narco, hindi siya sobrang extreme shine kagaya ng suave. Saktong-sakto lang siya. And ayun, i-comment nyo yung mga gusto nyo pang makitang i-review ko na products dito sa channel na to. Pinaplano kong i-review yung Man Pomade Original Rock, then Man Pomade Narco. Ayun yung mga next ko, so subscribe kung gusto nyo makita yung mga hair products na yun na i-review ko. At hanggang dito lang tong video na to. I-like yung video na to kung nagustuhan nyo yung bago nating format sa pag-create ng review, yung bagong video editing natin. At syempre subscribe kung di pa ka nagsusubscribe kung gusto nyo pa makakita ng mga hair product reviews. Again, I'm Elser Santos and I'll see everyone next time.